শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তো উফিত স্যার দেশে করোনা সংক্রমণের হার বর্তমানে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাই দ্রুত স্কুল কলেজ খুলে দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি সংসদে জানান বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে শোক প্রস্তাবের আলোচনায় এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী জানান করোনা মোকাবেলায় আরও ছয় কোটি টিকা আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে লকডাউন না থাকলেও গণজমায়েতের বিষয়ে সতর্ক থাকতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী করোনার পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে দেশবাসীকে সতর্ক থাকতে বলেন তিনি চতুর্দশ অধিবেশনে দ্বিতীয় দিনের শুরুতে সংসদে নেমে আসে শোকের ছায়া সিরাজগঞ্জ ছয় আসনের সংসদ সদস্য হাসিবুর রহমান স্বপনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব আনা হয় আমরা খুব তাড়াতাড়ি স্কুল কলেজ খুলে দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে আমি নির্দেশ দিয়েছি সে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে শিক্ষকদের টিকা দেওয়া হয়েছে শিক্ষকের সাথে সাথে এক একটা স্কুলে কর্মরত যারা তাদের পরিবার সহ তাদেরকেও জন্য টিকা দেওয়া হয় যাতে করে কোনো মতে এই সংক্রমণটা না হতে পারে এদিকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তেরো সেপ্টেম্বর থেকে খুলবে মেডিকেল কলেজ সশরীরে ক্লাস করবেন শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী জানান করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে একসাথে সব ক্লাস শুরু হচ্ছে না প্রথম ধাপে ক্লাস শুরু হবে প্রথম দ্বিতীয় এবং পঞ্চম বর্ষের এসব শিক্ষার্থীদের সবাইকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখা হবে যদি কোথাও কোনো সমস্যা দেখা যায় সাথে সাথে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জাহিদ মালিক জানান আরও জানান শ্রেণীকক্ষের সবাইকে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে বজায় রাখতে হবে দূরত্ব মন্ত্রী বলেন ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য শিক্ষার্থীদের যেতে হবে কোভিড নন কোভিড রোগীর সান্নিধ্যে সামনে মিটিং আছে আন্ত মন্ত্রণালয় সেই মিটিংয়ে আমাদের ওই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থাকবে আমরা থাকব এবং আরও অন্য অন্য মন্ত্রণালয় থাকবে সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে কখন কিভাবে তারা স্কুল কলেজ খুলবে করোনায় দেশে আরও আটাশি জনের প্রাণহানি হয়েছে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার জন এই নিয়ে মোট মৃত্যু ছাব্বিশ হাজার জন পরীক্ষার অনুপাতে শনাক্তের হার দশ দশমিক চার শতাংশ নমুনা পরীক্ষা হয় তেত্রিশ হাজার পঁচিশটি এ পর্যন্ত শনাক্ত পনেরো লাখ সাত হাজার একশো ষোলো জন চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচ হাজার নয়শো একজন মোট সুস্থ চোদ্দ লাখ সাঁত্রিশ হাজার আটশো পঁচাশি জন মৃত আটাশি জনের মধ্যে পুরুষ চুয়ান্ন জন নারী চৌত্রিশ বিভাগভিত্তিক প্রাণহানির হিসাবে এবারও ঢাকায় সর্বোচ্চ ত্রিশ জন মারা গেছেন এছাড়া চট্টগ্রামে সাতাশ সিলেটে দশ খুলনায় সাত রাজশাহীতে পাঁচ বরিশালে তিন ময়মনসিংহে তিন ও রংপুরে তিনজন করে মারা গেছেন চট্টগ্রামে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতিটি টিকা কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা লেগে আছে ভোগান্তির শেষ নেই টিকা প্রত্যাশীদের মডার্নার মজুদ প্রায় শেষের দিকে শুনে দ্বিতীয় ডোজের জন্য চাপ আরও বাড়ছে কোটা পূর্ণ হয় এরই মধ্যে মেডিকেল কলেজ ও জেনারেল হাসপাতাল কেন্দ্রে প্রথম ডোজের নিবন্ধন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম মহানগরীর এগারোটি কেন্দ্র ছাড়াও চোদ্দ উপজেলায় টিকাদান কার্যক্রম চলছে ভোগান্তি ভোগান্তি ছাড়াই বিদেশগামীদের একদিনেই পাইয়ে দেয়া হবে করোনার টিকা এমন প্রলোভনে টিকা প্রত্যাশীদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে একটি চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব বিএসএমএমইউ ও মুগদা হাসপাতালের টিকাদান কর্মীদের সঙ্গে সখ্য করে প্রতারক চক্রটি এই কাজ করে আসছিল বলে র্যাব জানিয়েছে টাকা নেওয়ার পরই ওই ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া হতো রাজধানীর মুগদা মহাখালী শাহবাগ মিরপুর ও শেরেবাংলা নগর এলাকায় এই চক্রটি সক্রিয় ছিল এমন প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে বাহিনীর মুখপাত্র তারা জুন থেকে এই ধরনের প্রতারণা শুরু করেছে এবং দুই শতাধিক বলেছি আমি এবং তারা যেটা বলেছি আড়াই থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত টিকা বেঁধে সব ধরনের যেই ধরনের টিকা যেই দেশে চলে বা যেই ধরনের সার্টিফিকেট প্রয়োজন এইটা মানে ভিত্তিতে তারা যার কাছ থেকে যেমন নিতে পারে এবং আড়াই থেকে পাঁচ হাজার টাকা তার জনপতি নিয়েছে প্রকৃত ইতিহাস দূরে সরিয়ে রাখতে মিথ্যাচার করে কোনো লাভ হবে না কেননা বিএনপি ও এর প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান গণতন্ত্র আর রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ইতিহাস 
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় এমন মন্তব্য করে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন ক্ষমতাশীলরা স্বাধীনতাকে কলঙ্কিত করে চলেছে অনুষ্ঠানে সিনিয়র নেতারা সব উস্কানি অগ্রাহ্য করে সরকার পতনের চূড়ান্ত আন্দোলনে নামার আহ্বান জানা কেউ জানে কেউ রহমানের মাজারে কেউ রহমানের লাশ নাই তাহলে ওই ইতিহাসের সবটা মিথ্যা তিনি শত্রুর বুলেটের সামনে আর্টিলারি রেঞ্জের মধ্যে তিনি এসে জেড ফোর্সের ব্যাটালিয়ন সমূহকে পরিচালনা করেছেন তার একজন চাক্ষুষ সাক্ষী আমি আমাদের ইতিহাস এই দেশের আত্মাকে বিক্রি করবার ইতিহাস আমাদের ইতিহাস এই দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা সে গণতন্ত্রের যে অবস্থা সেই গণতন্ত্রের ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবার ইতিহাস সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না এদিকে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সমাবেশ ঘিরে চট্টগ্রামে বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও লাঠিচার্জের ঘটনায় সাত নেতাকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার নগরীর কাজীর দেউরি এলাকায় মহানগর বিএনপি অফিসের সামনে সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়ার সময় একটি মিছিলকে বাধা দিলে ঘটনার সূত্রপাত ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হলে পুরো এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয় এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে মিছিল ছত্রভঙ্গ করে আটক করা হয় সাত জনকে পরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি দমন পীড়ন নির্যাতন চালিয়ে সরকার বেশি দিন ক্ষমতায় টিকে থাকতে থাকতে পারবে না বলে সমাবেশে মন্তব্য করেন দলটি নেতারা যারা আজকে মামলা হামলার শিকার হয়েছে অনত বিলম্বে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে অন্যথায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গণতান্ত্রিকভাবে এই মামলা হামলা গ্রেফতারের প্রতিবাদে তারা সমাবেশ করবে দেখতে পাই যে কিছু পূর্বের মামলার আসামি আছে অবজার করছিলাম তখনই ওরা ওই ইটপাট খেলেন মানা শুরু করে আমাদের তো আমরা হালকা দাওয়া দিই মাদক মামলায় চিত্রনায়িকা পরিমনির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফা রিমান্ডের যৌক্তিকতা নিয়ে নিম্ন আদালতের দুই বিচারকের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন হাইকোর্ট আগামী দশ দিনের মধ্যে এই ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সারোয়ার কাজলের ভার্চুয়াল বেঞ্চ এই আদেশ দেন রিমান্ড মঞ্জুরকারী ঢাকা সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ কিসের ভিত্তিতে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন তার ব্যাখ্যা জানাতে বলা হয়েছে জবাব সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্টদের হাইকোর্টে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে একই সঙ্গে রিমান্ড চাওয়ার কারণ ও নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে নথি সহ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পনেরো সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে পরবর্তী আদেশের দিন পনেরোই সেপ্টেম্বরই দিন ঠিক করেছেন হাইকোর্ট এদিকে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মিজানুর রহমান জানিয়েছেন যৌক্তিক কারণেই পরিমণিকে তৃতীয়বার রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে অনেক পার্থক্য ছিল এবং সে অনেক সমাজের অনেক নামি দামি লোককে হিউমিলিয়েট করতে চেষ্টা করেছে উল্টা পাল্টা মিথ্যা দিয়ে জড়াতে চেষ্টা করেছে যেইটা ভেরিফাই করতে যে পুলিশকে তৃতীয়বার রিমান্ডে নিতে হয়েছে এবং তৃতীয়বারের পর আর পুলিশ তাকে রিমান্ডের আবেদন করেনি আমরা অনারাবল কোর্টে এই যুক্তি তুলে ধরে আদেশের নির্দেশ করেছি পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির অতিরিক্ত উপ পুলিশ মহাপরিদর্শক শেখ ওমর ফারুককে বাধ্যতামূলক অবসর দেওয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে এক প্রজ্ঞাপনে তাকে অবসরে পাঠানো হয় এতে উল্লেখ করা হয় চাকরি পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়ায় সরকারি চাকরি আইন দু হাজার এর চুয়ান্ন ধারার বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে তাকে সরকারি চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়েছে আলোচিত চিত্রনায়িকা পরিমণি এবং মডেল মৌ ও পিয়াসার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে আলোচনায় আসেন অতিরিক্ত ডিআইজি ওমর ফারুক একই প্রজ্ঞাপনে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ির ষষ্ঠ এপিবিএনের অধিনায়ক মোহাম্মদ আব্দুর রহিমকেও অবসরে পাঠানো হয়েছে আশি লাখ টাকা সহ হাতে নাতে গ্রেপ্তার বরখাস্ত হওয়া ডিআইজি প্রিজন্স পার্থ গোপাল বণিককে নিম্ন আদালতে দেয়া জামিন আদিল জামিনের আদেশ বাতিল করেছেন হাইকোর্ট আগামী বিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে পাশাপাশি মামলাটি স্থানান্তর করা হয়েছে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল চারে নিষ্পত্তির জন্য সময় দেওয়া হয়েছে আগামী বছরের আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একই সাথে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত পাঁচের বিচারক ইকবাল হোসেনের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন প্রতিটি মামলার রায় ও আদেশ উন্মুক্ত আদালতে দেয়ার সাবেক ডিআইজি প্রিজন পার্থগোপাল বণিকের যে জামিনটা দিয়েছিলেন সেটা মহামানা আদালত বাতিল করেছেন এবং তাকে বিশ সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বরের মধ্যে ট্রায়াল কোর্টে সারেন্ডার করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন নাম্বার টু নাম্বার থ্রি যে এই মামলাটা ট্রায়ালের জন্য ওই কোর্ট থেকে স্পেশাল আপনার হলো যে ট্রাইব্যুনালে হ্যাঁ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে ট্রান্সফার করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছেন দেখিলাম শুনিলাম আর ফেলে দিলাম হাইকোর্ট এই মন্তব্যটা করেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিগনিফিকেন্ট এবং ইদানিং আমাদের মাঝে একটা টেন্ডেন্সি ডেভেলপ করা হয়েছে যে হাইকোর্টের আদেশ গোপন করে 
Adishnya. This is very, very wet. Shobar Bhalobashai Shik to Hue Bidai Nilen, Captain Naushad Ataul Kayum. Dhosh Putibar Dupur Ebiman Bangladesh Bolaka Pabone, Zanaza Shishe Bonani Kaburusane Takedafon Karahai. Erage Shokale Nakur Take Shahzala and Antojati Biman Bondore Posai, Captain Naushad Morodeho. Takes Ruth Hazanan, Bimanet Ututon of Ormokota, or Shahapur Bida. Biman Bondor Take, Captain Naushad Morodeho, Utura Basha and Ahai, Aknozo de Kishuti Ashen Puribar, Purijan Bodhura. Friday Takashoma, Harute Rakashi, Heart Attack Corrin, Captain Kayum. Airport Druto. নিকটস্থ নাগপুর বিমান বন্দরে জরুরি অবতরণ করা হয় বেঁচে যায় বিমানের 124 যাত্রী সংকটকালীন মুহূর্তে উনার দক্ষতা দিয়ে উনি অনেক যাত্রী প্রাণে রক্ষা করার ব্যাপারে চেষ্টা করেছেন একজন ভালো ক্যাপ্টেন ছিলেন উনার অকাল মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত মর্মাহত বিউগতা ভারাক্রান্ত দায়িত্ব পালন করার অত অবস্থায় উনার মৃত্যু এটা একটা ভিন্ন মাত্রা বহন করে এটা দুঃখজনক ঘটনা কি হতে পারে আমাদের দুজনে হার্ট অ্যাটাক হইছে তো আমরা ভাবছি যে হার্ট অ্যাটাক তো আমাদের হয় কিছু হবে না মনে হয় চলে যাবে এটা ভাবি না দেশের প্রধান প্রধান নদনদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে পদ্মা যমুনার পানি বেড়ে মধ্যাঞ্চলে নতুন নতুন এলাকা তলিয়ে গেছে উত্তরের কয়েকটি জেলাতেও নতুন নতুন এলাকা প্লাবিত হয়েছে বাড়িঘরে পানি ঢোকায় চরম ভোগান্তিতে বাসিন্দারা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন অনেকে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে আগামী 24 ঘন্টায় পদ্মা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে এতে কুড়িগ্রাম গাইবান্ধা বগুড়া সিরাজগঞ্জ জামালপুর রাজবাড়ী সহ কয়েকটি জেলার বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হতে পারে চার দিন হতে নো আসি পানি হইছে ঘর খুব কষ্ট আজকে চার পাঁচ দিনের পানি মধ্যে কষ্ট করতে আসি আন্দা বাড়ি নাই খাওয়া নাই চকির উপরে চকি তিলা সিতাও থাকা যায় দিছে না পিপে উঠে সাপ উঠে কোলাহান বাতে না কাম দে বাতে হারি না এই অবস্থা আসি কষ্ট কষ্ট করে কাম কাজ করতে আমি হন তো ধরুন কাম কাজ নাই সব জায়গায় পানি উঠে আসি সরকারে তলা চাই অধিক পারেছে না যদি মরে গেল না পয়সা থাকলে দেহিয়ালা চা থেকে রেকর্ড বৃষ্টিপাতের পর আকস্মিক বন্যার কবলে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহর কোমর পানিতে তুলে গেছে অনেক রাস্তাঘাট ডুবে গেছে সাবওয়ে স্টেশন পানি উঠেছে ঘরবাড়িতে মার্কিন আবহাওয়া বিভাগ বলছে ঘূর্ণিঝড় আইডার প্রভাবে টানা বৃষ্টি ও বন্যা দুর্যোগের মধ্যে নিউ ইয়র্কে অন্তত সাত জনের মৃত্যুর খবর দিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম প্রতিবেশী নিউ জার্সিতে মারা গেছেন দুইজন দুটি রাজ্যেই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রেন চলাচল ও বিমানের ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে বন্ধ বেশিরভাগ সাবওয়ে আবহাওয়া দপ্তর জানায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে আড়াইশো মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে নিউ ইয়র্কে রোববার লুইজিয়ানা উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় আইডা কয়েকদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের ভূখণ্ড অতিক্রম করছে ঝড়টি এর জেরে লুইজিয়ানা ও নিউ অর্লিন্সে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন দশ লাখের বেশি বাসিন্দা সত্তরের দশক থেকে পঞ্চাশ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষয়ক্ষতির হার বেড়েছে অস্বাভাবিকভাবে বুধবার জাতিসংঘের আবহাওয়া বিষয়ক সংগঠন ডাব্লিউএমও প্রকাশ করেছে বার্ষিক প্রতিবেদন সেটি বলছে আগাম পূর্বাভাসের কারণে প্রাণহানি এড়ানো গেলেও বছরে গৃহহীন হচ্ছেন তিন কোটির বেশি মানুষ সংস্কার পুনর্গঠন আর ত্রাণ তৎপরতার তহবিল বাৎসরিক একশো চল্লিশ কোটি ডলার করার পরও সামাল দেয়া যাচ্ছে না পরিস্থিতি করোনা মহামারীর মধ্যেও ভারত বাংলাদেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ রাষ্ট্রগুলো বহুমুখী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি গেল বছরে গৃহহীন হয়েছেন তিন কোটি দশ লাখের মতো মানুষ যুদ্ধ সহিংসতায় বাস্তুচ্যুতদের তুলনায় সংখ্যাটি কয়েক গুণ বেশি মহামারীর আগেও এই সংখ্যা ছিল দুই কোটি ষাট লাখের মতো এদিকে বন্যার পানির তোরে ভেসে গেল স্পেনের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল কাতালুনিয়ার একাংশ বেশ কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এখন ভাইরাল হয়েছে জাতীয় আবহাওয়া অফিসের তথ্য অনুযায়ী বুধবার আলকানা শহরে প্রতি স্কোয়ার মিটারে ঢুকে চল্লিশ গ্যালন পানি মুহূর্তেই ভাসিয়ে নেয় বহু গাড়ি ঘরবাড়ি এর আগেই মৌসুমি ঝড়ের কবলে পড়ে স্পেনের মূল ভূখণ্ড নয় হাজারের বেশি বজ্রপাত রেকর্ড করে আবহাওয়া অফিস ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি হয় প্রলয়নকারী বন্যা ও ঝুঁকি ঘর আগামী কয়েকদিন এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকে আইসিসি টি টোয়েন্টি র্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান এখন সাত নম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজ শুরুর আগে দুশো চৌত্রিশ পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দশ নম্বরে সিরিজের প্রথম ম্যাচে রেকর্ড গড়া জয়ের পর চার রেটিং পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ অন্যদিকে দুশো তেষট্টি রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে নিউজিল্যান্ড এই সিরিজে বাংলাদেশ যদি পাঁচ শূন্যতে জয় পায় তাহলে রেটিং পয়েন্ট বেড়ে র্যাঙ্কিংয়ের পাঁচ নম্বরে অবস্থান করবে বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে নিউজিল্যান্ডের রেটিং পয়েন্ট কমে তারা নেমে যাবে ছয় নম্বরে
দুই দেশে চলমান টি টোয়েন্টি সিরিজের খবরও জানাতে চাই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম জয়ের পর এবার সিরিজ জয়ের দিকে চোখ বাংলাদেশের সেই পথে দ্বিতীয় ম্যাচকে পাখির চোখ করছেন স্বাগতিক অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ ধরে রাখতে চান পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা তবে দ্বিতীয় ব্যাচেই ব্যাটসম্যানরা কাঙ্ক্ষিত পারফর্ম করবে বলে বিশ্বাস নিউজিল্যান্ড কোচের মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ শুরু হবে আজ বিকেল চারটায় এই উইকেট দুই দলের জন্যই কঠিন ছিল আমরা যদি পঁচিশ রান বেশি করতাম তাহলে ম্যাচটা জমে উঠত আশা করি পরের ম্যাচগুলো ভালো কিছু করতে পারবে ব্যাটসম্যানরা দুই দলের বোলিংকেই কাছাকাছি মনে হয়েছে এটাই এখন চ্যালেঞ্জ কিভাবে আমরা একশো রানে যেতে পারি করোনা নেগেটিভ হয়েছে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যান ফিন অ্যালেন যুক্ত হয়েছেন দলের বায়ো ব্যাপলে যুক্তরাষ্ট্রে দি হান্ড্রেড খেলে ঢাকায় আসেন অ্যালেন কিন্তু দুই দিন পর তার করোনা শনাক্ত হয় সাথে সাথে আইসোলেশনে রাখা হয় হোটেলে এরপর দ্রুতই তার নেগেটিভ আসায় স্বস্তি প্রকাশ করেছে নিউজিল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট তবে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে অ্যালেনের খেলার সম্ভাবনা খুব কম গত নিউজিল্যান্ড সফরে বাংলাদেশের বিপক্ষে তার অভিষেক হয় সেখানে খেলেছিলেন উনত্রিশ বলে একাত্তর রানে টর্নেডো ইনিংস আর তার স্ট্রাইক রেট একশো একাত্তর দশমিক পাঁচ সাত এদিকে ম্যাট হেনরি অপেক্ষায় আছেন দলের সাথে যুক্ত হওয়ার কোভিড পরীক্ষায় নেগেটিভ এলেই তিনি যুক্ত হবেন দলের সাথে অস্ত্র গুলি ও প্রাইভেট কার সহ আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার রাতে রাজধানীর দারুসালাম এলাকায় বেড়ি বাঁধে অভিযান চালিয়ে এদের আটক করা হয় ডিবি বলছে এরা অস্ত্র কারবারি ভারতে তৈরি অস্ত্র দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করত কেবল অস্ত্র চোরাচালানি নয় গ্রেপ্তারকৃতরা যেই চক্রের সেই দলটির সদস্যরা গোল্ড স্মাগলিং ইয়াবা আর আইস মাদকের ব্যবসাও করে আসছিল আগে যেমন অনেক বেশি ছিল এখন নয় কিন্তু ইদানিংকালে বেশ দু তিনটে ঘটনা ঢাকাতে ঘটেছে ঢাকার বাইরেও আমরা দেখেছি কিছু আর এই ব্যবসায়ীরা শুধু ঢাকায় যে বিক্রি করে তা না ঢাকার সাথে সাথে তারা ওই তাদের অত্র এলাকায় খুলনা বাগেরহাট যশোর সব এলাকায় বিক্রি করে অন্য জায়গায় করে কিনা সেগুলো আমরা দেখি গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার শফিপুর এলাকা থেকে বইয়ের ভেতর থাকা বিদেশি পিস্তল সহ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে মৌচাক ফারি পুলিশ পুলিশ জানায় গোপন খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার ভোরে শফিপুর পূর্বপাড়া এলাকায় অভিযান চালায় তারা পরে স্থানীয় ফারুক গাজীর বাসা থেকে পিয়াস চৌধুরী নামে ওই যুবককে আটক করা হয় এ সময় তার রুমে থাকা একটি বইয়ের ভেতর থেকে বিদেশি পিস্তল ও একটি ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয় গ্রেপ্তারকৃত যুবকের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে বৃহস্পতিবার দুপুরে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে একটি চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে এনএসআই ও পুলিশ পুলিশ জানায় দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ও চাকরি প্রত্যাশীদের সাথে প্রতারণা করে অর্থ আত্মসাৎ করে আসছিল চক্রটি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ভুয়া নিয়োগপত্র দেওয়ার সময় তাকে আটক করা হয় প্রতারকরা হল মোহাম্মদ মানিকচাঁদ রাজ ও আখি আক্তার তাদের কাছ থেকে আটটি ভুয়া নিয়োগপত্র সাংবাদিক ও দুদক কর্মকর্তার কয়েকটি ভুয়া পরিচয়পত্র উদ্ধার করা হয় এছাড়া প্রতারণায় ব্যবহৃত সাতটি মোবাইল একটি ল্যাপটপ চেক ও চেক বই এবং নগদ বিশ হাজার টাকা জব্দ করা হয় গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে বনানি থানায় মামলা হয়েছে আমার ওই যে পিঙ্কে টিঙ্কে নিল দশ আঙ্গুলের তারপরে বলতেছে যে পোস্টে চাকরি করতেছে ওটাতে করো প্রমোশনটা আমরা দেখবো এরকম বলছি তার নাম হচ্ছে শুক্র আলী তো উনি বলছিল যে তোমাকে এরকম এরকম মানে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে স্বাস্থ্য সহকারী পদে নিয়োগ দেওয়া যাবে তার কাছে মোট আমাদের অলরেডি দশ লাখ সত্তর হাজার টাকা দেওয়া আছে হ্যাঁ মানে দেওয়া আছে বলতে এটা এইভাবে দেওয়া আছে মানে আর বাকি টাকা দিব হাওড়ে নৌকা ভ্রমণে গিয়ে নববধূকে সঙ্গবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে হবিগঞ্জের আদালতে মামলা হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে আট জনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন ভিক্টিমের স্বামী আদালত অভিযোগটি আমলে নিয়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মামলার রেকর্ডে লাখাই থানা পুলিশকে নির্দেশ দেন এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গত পঁচিশ আগস্ট দুপুরে লাখাইয়ের মোড়াকারি গ্রামের এক যুবক তার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে টিক্কাপুর হাওড়ে নৌকা ভ্রমণে যান সাথে ছিল রাকিব নামের এক বন্ধু হঠাৎ অপর এক নৌকায় আটজনের একটি দল হানা দেয় অভিযোগ তুলে ধরতে অভিযানে নেমেছে পুলিশ দশ বারোটা ছেলে এসেছিল আসার পরে আমার স্বামী আর স্বামীর বন্ধুরা নিয়ে নিছে নিয়ে মারছে আর আমার নৌকা আমি যে নৌকা নিচে বসে আসছিলাম
চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব পরিচয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসা সেকান্দার আলী নামে এক ব্যক্তি অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ফাঁস হয়েছে তার প্রতারণার কৌশল পাঁচ লাখ টাকায় নিশ্চিত চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে তিনি হাতিয়েছেন বিপুল অর্থ এমনকি ভেরিফিকেশনের কথা বলে বোকা বানিয়েছেন পুলিশকেও ভুয়া সচিবের এই চক্রে আছেন আরও দুজন যারা ক্লায়েন্ট ঠিক করে দেন বিশ্বাস অর্জনের জন্য পরিপাটি পোশাক পড়তে নিয়ে প্রতারক কয়েক কিস্তিতে টাকা আদায় হয়ে গেলে চম্পট দিতেন ধরা পড়ার খবর পেয়ে থানায় ছুটে যান ভুক্তভোগীরা এই প্রতারকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে চট্টগ্রামের কোতোয়ালি থানায় उठाई पबनार ईश्वर दीते रूपुर परमाणविक विद्युत केंद्र चाकर प्रलोभन देखे अर्थ हाथिए नार अभिगे प्रतारक चक्र छय सदस्य के आटक कर रैब रैब जाना बुधवार गोपन संबंध में भित्ती रूपुर परमाणविक विद्युत केंद्र तीन नम्बर गेटर सामने थे तरह आटक कर प्रतारक चक्र सदस्य हल शुभ मोमिन सजू रकिब आली आरसाद सर्दार और सैकत आली জিজ্ঞাসাবাদে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখে চাকরি প্রত্যাশীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে তারা এই চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে দুদক কর্মকর্তাদের আত্মশুদ্ধি দরকার বলে মন্তব্য করেছেন হাইকোর্ট দুদকের ভিতরে দুর্নীতি জোরালোভাবে তদন্ত করা উচিত বলে মনে করেন উচ্চ আদালত দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করলেও যুবক নামে একটি প্রতিষ্ঠানের অপরাধ তফসিলভুক্ত নয় বলে রিপোর্ট দেন দুদকের উপপরিচালক নাজমুল হাসান এই ঘটনায় হাইকোর্ট ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের আদেশ দিয়েছেন দুদকের যে কোনো অনুসন্ধানের বিষয়ে কমিশনের মূল অফিসকে অবহিত করার নির্দেশনা দিয়েছেন আদালত দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালকের ইয়েটি ভুল এবং ভুল অপিনিয়ন ভিত্তিতে ভুল আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আদালত সেটা অ্যাকসেপ্ট করলেন অ্যাকসেপ্ট করে বললেন যথাযথ ইনকোয়ারি ওই অ্যাপ্লিকেশনটি নিষ্পত্তির জন্য যথাযথভাবে খুলনার বিভাগ সিনিয়র স্পেশাল জাজকে নির্দেশ দেন ভিস আফিস দুদকের যে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উপরিচালক নাজমুল হাসান তার বিরুদ্ধে ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ত্রিশ সেপ্টেম্বরের পর থেকে কোনো অবস্থাতেই ক্লিন ফিট ছাড়া বিদেশি চ্যানেল চলবে না বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে অ্যাডকো ও কোয়াবের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এই কথা জানান মন্ত্রী বলেন দেশে যেসব বিদেশি চ্যানেল আছে তারা ক্লিন ফিট চালাতে বাধ্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে ত্রিশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ডিজিটাল সেট টপ বক্সের মাধ্যমে চ্যানেল চলবে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলো অবৈধভাবে চ্যানেল চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি আইপিটিভির বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী আমাদের দেশে যে সমস্ত বিদেশি চ্যানেল আছে আইন অনুযায়ী তারা অবশ্যই ক্লিন ফিট চালাতে বাধ্য তা আমরা আজকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং ঐক্যমতে পৌঁছেছি যে তিরিশে সেপ্টেম্বরের পরে আমাদের দেশে কোনো অবস্থাতে ক্লিন ফিট ছাড়া বিদেশি চ্যানেলকে আমরা চালাতে দিতে পারি না ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কারণে নয় আইন প্রয়োগকারীদের অসচেতনতায় মানুষের ভোগান্তি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঢাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বৃহস্পতিবার দুপুরে মহিলা পরিষদের আয়োজনে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও নারীর অধিকার শীর্ষক অনলাইন আলোচনা সভায় তিনি মন্তব্য করেন বলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ নিয়ে বেশিরভাগ থানায় অবগত নয় অনেক ওসি জানেন না কীভাবে এই আইনের প্রয়োগ হবে এরই সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাসীনরা নির্দোষ মানুষকে বিচ্ছিন্নভাবে ভোগান্তিতে ফেলছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই আইন সংশোধনের কথাও বলেন মোস্তফা জব্বার বলেন একই সাথে সোশ্যাল মিডিয়া আইন প্রণয়ন করাও জরুরি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যেটুকু বিধান আছে এইটুকু বিধান আঠারো সাল পর্যন্ত বোধহয় যথাযথ ছিল এবং এইটাকে আপডেট করে আমার ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা এই জায়গাটা বোধহয় আর একটু শক্তিশালী করার প্রয়োজন আছে আজই ইসলামিক এমিরেটস অফ আফগানিস্তানের নতুন সরকার ঘোষিত হতে পারে তালেবান মুখপাত্র আহমেদুল্লাহ মোত্তাকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়েছেন কাবুলের প্রেসিডেন্ট প্যালেসে প্রস্তুতি চলছে শিগগিরই মন্ত্রিসভা ঘোষণা করবে তালেবান দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা থাকবেন তালেবান প্রধান হেবায়তুল্লাহ আখনজাদা তার ডেপুটি থাকবেন তিনজন তারা হলেন শীর্ষ নেতা মোল্লা আব্দুল গনি বারাদার প্রভাবশালী হাক্কানি নেটওয়ার্কের প্রধান সিরাজুদ্দিন হাক্কানি এবং প্রয়াত নেতা মোল্লা মোরের ছেলে মৌলবি ইয়াকুব এছাড়া মন্ত্রিসভার বিভিন্ন দায়িত্ব পাবেন দেশে ফেরা অন্যান্য তালেবান নেতারা
এদিকে আফগানিস্তানে যখন নতুন সরকার গঠনে তোড়জোর চলছে তখন তালেবানের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে সেই ছক করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তালেবানকে এক ঘরে না করে পরীক্ষা করে দেখার আহ্বান প্রতিবেশী পাকিস্তানের তবে নতুন আফগান সরকারকে এখনই স্বীকৃতি দিতে চায় না ইউরোপীয় ইউনিয়ন তালেবান সরকারের আচরণ দেখেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে একই রকম অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ আফগান সরকারের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে সরকারের আচরণ কেমন হয় আমাদের জাতীয় স্বার্থের সাথে তা সাংঘর্ষিক কিনা সেটাও দেখতে হবে তালেবানকে এক ঘরে করার অর্থ আফগানদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা সংঘাতের পথে ঠেলে দেয়া নব্বইয়ের দশকে এই ভুলটাই করা হয়েছিল এবার যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয় তাতে নৈরাজ্য তৈরি ও সন্ত্রাসী সংগঠন মাথা চারা দিতে পারে বিশ্বাসের আগে পরখ করুন যে অঙ্গীকার তারা করেছে আসলেই তা রক্ষা করে কিনা ঐতিহাসিক পানশির উপত্যকা ঘিরে রেখেছে তালেবান পানশিরের উদ্দেশ্যে দেওয়া রেকর্ডকৃত এক ভাষণে বিরোধীদের অস্ত্র নামিয়ে রাখার আহ্বান জানান তালেবান নেতা আমির খান মুত্তাকি বলেন বেশ কয়েকবারই উপত্যকার নেতাদের সাথে আলোচনার চেষ্টা চালিয়েছে তালেবান তবে কোনো ফল আসেনি পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রবেশপথে হওয়া সংঘাতে একদিন আগেই প্রাঞ্জায় কমপক্ষে আট তালেবান সদস্যের পানশির আফগানিস্তানের একমাত্র প্রদেশ যাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি তালেবান দফায় দফায় স্থানীয় মিলিশিয়াদের সাথে লড়াই চলছে সাবেক গেরিলা কমান্ডারের ছেলে আহমেদ মাসুদ সেখান থেকে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন তবে রক্তপাত এড়াতে সমঝোতাটি গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি মার্কিন বাহিনীর সাজো আজান নিয়ে কান্দাহারে বিশাল শোডাউন করল তালেবানরা বুধবারের ওই মিছিলে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন দলটির সদস্যরা বিজয়লাস প্রকাশে এ সময় তারা ফাঁকা গুলিও ছোড়েন এ সময় কান্দাহারের আকাশে মার্কিন হেলিকপ্টার ব্ল্যাক হক উঠতে দেখা যায় স্থানীয় গণমাধ্যম বলছে সাবেক আফগান সেনা পরিচালনা করছেন এই হেলিকপ্টারটি বলা হচ্ছে দীর্ঘদিন আত্মগোপনে থাকার পর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রদেশে এসেছে তালেবান প্রধান শুধু তিনি নন দলটির শীর্ষ স্থানীয় নেতারও রয়েছেন সেখানে উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে দু সাল পর্যন্ত শাসনে থাকাকালীন কান্দাহার ছিল তালেবানদের শক্ত ঘাটি এদিকে আফগানিস্তান থেকে যাওয়া প্রায় দুইশো মার্কিনিকে উদ্ধারের সব ধরনের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র বুধবার এই বিষয়ে বিবৃতি দেয় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানানো হয় আফগানিস্তান ছাড়তে ইচ্ছুকদের সরিয়ে নিতে তালেবানদের সাথে যোগাযোগ চলছে এছাড়া ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যুতে দলটির সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবে ওয়াশিংটন কথায় নয় কাজ দিয়ে বিচার করা হবে তালেবানকে এমন কথাও জানানো হয় ওই বিবৃতিতে তবে দলটির আচরণগত পরিবর্তন নিয়ে সন্দিহান শীর্ষ মার্কিন সেনা কর্মকর্তারা তাদের বক্তব্য তালেবান সত্যিই বদলে গেলে আইএস বিরোধী লড়াই তাদের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বলতে পারি তালেবান খুব নিষ্ঠুর এক গোষ্ঠী জানি না তারা পরিবর্তিত হবেন কি না কোনো পূর্বাভাস দিতে চায় না এখন আমাদের ফোকাস আইএস এর বিরুদ্ধে সেই লক্ষ্যে তালেবানের সাথে যোগাযোগ সম্ভব নাইজেরিয়ায় আবারও অস্ত্রের মুখে তিয়াত্তর স্কুল শিক্ষার্থীকে অপহরণ করল বন্দুকধারীরা বুধবার এই তথ্য নিশ্চিত করে পুলিশ জানায় বুধবার সকালে কায়া গ্রামের একটি স্কুলে হামলা চালায় অস্ত্রধারীরা শিক্ষার্থীদের মুক্তির জন্য গোষ্ঠীটির সাথে আলোচনা চলছে প্রাদেশিক সরকারের নাইজেরিয়ার স্কুলগুলোতে প্রায়ই অপহরণের শিকার হয় শিশুরা বিনিময়ে দাবি করা হয় বড় অঙ্কের মুক্তিপণ গেল দশ মাসে এক হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অপহৃত হয়েছে দেশটিতে বার্সেলোনায় লিওনেল মেসির দশ নম্বর জার্সির মালিক এখন তরুণ ফরওয়ার্ড আনসু ফাতি ক্লাবের ওয়েবসাইটে বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা বার্সেলোনাতে মেসির আগে দশ নম্বর জার্সিতে মাঠ পাতিয়েছেন রিভালদো রোনালদিনহোর মতো তারকারা দু সালে রোনালদিনহোর ক্লাব ছাড়ার পর থেকে বিখ্যাত এই জার্সিতে খেলছেন আর্জেন্টাইন ফরওয়ার্ড এবার সেটি উঠছে ফাতির গায়ে এর আগে বাইশ ও সতেরো নম্বর জার্সিতে খেলেছেন তিনি হাঁটুর চোট কাটিয়ে নয় মাসের বেশি সময় পর কিছুদিন আগে দলীয় অনুশীলনে ফিরেছেন ফাতি ছোট্ট ক্যারিয়ারে এরই মধ্যে বেশ কিছু কীর্তি তিনি গড়েছেন বার্সেলোনার হয়ে লা লিগায় সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে গোলের রেকর্ড করেন তিনি গত বছরের অগস্টে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ইতিহাসের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা ও পাশাপাশি স্পেনের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতাও তিনি নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদীর ছয়টি ডকইয়ার্ডে বৃষ্টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে বিআইডব্লিউটি এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শোভন রাংসার নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা থেকে বিকেল চারটা পর্যন্ত মাহবুদনগর এলাকায় অভিযান চলে এ সময় সেমি পাকা ভবন সহ বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা ঘুরিয়ে দেওয়া হয় অভিযান চলাকালে বিআইডব্লিউটি এর নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের যুগ্ম পরিচালক শেখ মাসুদ কামাল উপপরিচালক মোবারক হোসেন ও ইসমাইল হোসেন সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন 
নানা গুজব ছড়িয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অপচেষ্টায় জড়িতদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী নগরীর জে এম সেন হলে জন্মাষ্টমী উদযাপন পরিষদে আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা এবং জঙ্গিবাদের কোনো স্থান নেই পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট করতে অশুভ চক্র তৎপর উল্লেখ করে তিনি এদেরকে সমূলে উৎখাত করা হবে বলে মন্তব্য করেন সভা শেষে তুস্থদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন মেয়র এ সময় পরিষদের নেতা সুকুমার চৌধুরী অমিত চৌধুরী সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের জোয়ার আর নেই চলতি অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে কমেছে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই সূচক আগস্টেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের রেমিটেন্স কমেছে আগস্টে ব্যাংকিং চ্যানেলে মোট একশো একাশি কোটি ডলার সমপরিমাণ অর্থ দেশে এসেছে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় যা প্রায় সাত দশমিক আট তিন শতাংশ কম বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ পরিবেশনে এমন তথ্য মেলেছে গত দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে জুলাই থেকে অগস্ট সময় চারশো ছাপ্পান্ন কোটি পনেরো লাখ ডলারের রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা চলতি অর্থ বছরের একই সময় এসেছে তিনশো আটষট্টি কোটি ষোলো লাখ ডলার এই হিসেবে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরের প্রথম দুই মাসে গত বছরের প্রথম দুই মাসের চেয়ে রেমিটেন্স প্রবাহ কমেছে উনিশ দশমিক তিন শতাংশ আলোচিত বেসিক ব্যাংকের আত্মসাত হওয়া অর্থের মধ্যে ষোলোশো কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে তবে শান্তিনগর শাখার তিনশো বাহাত্তর কোটি টাকার মধ্যে উদ্ধার হয়েছে মাত্র এক কোটি টাকা বৃহস্পতিবার দুপুরে হাইকোর্টে এই তথ্য দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক গত এগারো আগস্ট কত টাকা উদ্ধার হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চান হাইকোর্ট প্রায় চার বছর অনুসন্ধান শেষে দু সালে সেপ্টেম্বরে রাজধানীর তিনটি থানায় একশো ছাপ্পান্ন জনকে আসামি করে ছাপ্পান্নটি মামলা দায়ের করে দুদক দুটি মেডিকেল অক্সিজেন প্ল্যান্ট ও চিকিৎসা সরঞ্জাম নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ আইএনএস সাবিত্রি বৃহস্পতিবার সকালে বন্দরের এনসিটি পাঁচ নম্বর জেটিতে নোঙ্গর করে জাহাজটি বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের জন্য ভারত সরকারের উপহার হিসেবে এসেছে এসব সরঞ্জাম বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পক্ষে বিএনএস পতেঙ্গা নেভি হাসপাতালের কমান্ডিং অফিসার মাহবুবুর রহমান এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পক্ষে চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডাক্তার হাসান শাহরিয়ার কবির অক্সিজেন প্ল্যান্ট গ্রহণ করেন এর আগে আইএনএস সাবিত্রি চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে পৌঁছলে নৌবাহিনীর চিরায়ত রেওয়াজ অনুযায়ী সুসজ্জিত ব্যান্ড দল বাধ্য পরিবেশনের মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানায় চব্বিশ ঘন্টায় দেশে সর্বোচ্চ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে তিনশো ত্রিশ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন এর মধ্যে ঢাকাতেই ভর্তি হয়েছেন দুশো জন বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে মোট এক হাজার জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন যাদের মধ্যে রাজধানীর হাসপাতালে ভর্তি আছেন এক জন বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট দশ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আটচল্লিশ জন করোনা ভাইরাসের আরও একটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ধরনটির নাম দেওয়া হয়েছে মিউ বা বি ওয়ান সিক্স টু ওয়ান ডাব্লিউএইচও বলছে এই ধরনটি চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রথম শনাক্ত হয় কলম্বিয়ায় এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউকে সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ছে মিউ ভ্যারিয়েন্ট এতদিন তেমন গুরুত্ব না দিলেও এই ধরনটিকে ভ্যারিয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট হিসেবে উল্লেখ করেছে ডাব্লিউএইচও সংস্থাটি বলছে এই ভ্যারিয়েন্টটিও সময় সময় রূপ বদলাচ্ছে মিউ নামের এই ধরনটি টিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে বলে ইঙ্গিত হয়েছে তবে বিস্তারিত তুলে ধরার আগে আরও গবেষণা প্রয়োজন হবে বলে জানানো হয় করোনা প্রতিরোধে দেশে বাড়ছে টিকার বুস্টার ডোজের প্রয়োগ এবার কোভিড ভ্যাকসিনের তৃতীয় ডোজ প্রয়োগ শুরু করেছে ব্রাজিল ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল বয়স্ক জনগোষ্ঠী পাবে বুস্টার ডোজ অবশ্য এসব দেশে শতভাগ নাগরিক এখনও টিকার আওতায় আসেনি তবে টিকার এই অতিরিক্ত ডোজ প্রয়োগ নিয়ে বরাবরই সমালোচনা করে আসছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা টিকার বৈষম্য দূর করতে বুস্টার ডোজ প্রয়োগ সাময়িক বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব আমরা ভ্যাকসিন বিষয়ক স্বাধীন কমিটির পরামর্শ নিয়ে কাজ করছি তারা খুব স্পষ্ট করে বলেছে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল তাদেরকে তৃতীয় ডোজ দেওয়া উচিত এবং আমরা ঠিক সেটিই করছি যেখানে বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ এখনো প্রথম ডোজই পায়নি সেখানে কিছু দেশ তৃতীয় ডোজ দেওয়া শুরু করেছে আমি তাদের অনুরোধ করব এই মাসের শেষ পর্যন্ত বন্ধ রাখুন বুস্টার ডোজ প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য তৃতীয় ডোজ প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সবাইকে গণহারে দেওয়া উচিত হবে না করোনা ভাইরাসের আরও একটি ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উন্মুক্ত উদ্বিগ্ন সেই খবর আমরা আপনাদেরকে এরই মধ্যে জানিয়েছি পরের প্রসঙ্গে যেতে চাই মাদক চোরা কারবার দিয়ে ধরতে শুধু জুলাই মাসে বেয়াল্লিশটি অভিযান চালিয়েছে স্পেন আটক করা হয় একশো সাত জনকে 
গাজা চাষের জন্য আনুমানিক উনিশ লাখ মার্কিন ডলারের বিদ্যুৎ অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বন্ধুত্ব গড়তে এগিয়ে এলো বিশাল আকৃতির তিমি আর্জেন্টিনিয়ার পাতাগনিয়ায় দেখা মিলল এই বিরল দৃশ্যের পুয়েরতো মেদ্রিনস উপকূলে এক নারী একটি কাঠের প্যাডেল বোর্ড চালাচ্ছিলেন নৌকাটি দেখে এগিয়ে আসে বিশাল আকৃতির এক তিমি হালকা ধাক্কা দিয়ে সে খেলতে থাকে চারপাশে ঘুরে বেড়ায় তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই আরোহী তাকে তীর থেকে অভয় দেন পর্যবেক্ষকরা পরে নিজ থেকেই গভীর পানিতে চলে যায় তিমি মাছটি আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে বাচ্চা জন্মদানের জন্য মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সাউদার্ন ব্রাইট ওয়েলস এ সময় উপকূলের কাছে দেখা যায় দানবীয় প্রাণীগুলোকে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে আবারও ভেসে এলো মৃত ডলফিন জেলা মৎস্য কর্মকর্তারা বলছেন এই নিয়ে চলতি বছর ষোলোটি মৃত ডলফিন সাগরে মিলল এবার এটি অন্য ডলফিনের তুলনায় কিছুটা আলাদা এবং বিলুপ্ত প্রায় সাধারণত এগুলো ভারত মহাসাগরে দেখতে পাওয়া যায় বৃহস্পতিবার সকালে কুয়াকাটা জিরো পয়েন্টের চার কিলোমিটার পূর্ব দিকের সৈকতে মৃত ডলফিন দেখতে পায় স্থানীয়রা পরে তা উদ্ধার করে মাটি চাপা দেওয়া হয় ডলফিনের শরীরে আঘাতের চিহ্ন ও লেজে রশি বাঁধা ছিল খেলার খবর আবারও জানাবো বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খবর আজ মাঠে নামছে ল্যাটিন আমেরিকার দুই জায়েন্ট ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা শুক্রবার সকাল সাতটায় চিলির আতিথ্য নেবে ব্রাজিল যেখানে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে খেলা ছয় ম্যাচে শতভাগ জয় ব্রাজিলে তবে এবার কাজটি কঠিন হবে দেশটির জন্য কারণ ইংলিশ লিগের নজন ফুটবলারকে পাচ্ছে না সেরে সাওলা তবে শেষ মুহূর্তে দলের সাথে যোগ দেওয়া নেইমারের সার্ভিস পাচ্ছেন কোচটিতে অন্যদিকে সেরা শক্তি দলই পাচ্ছে আর্জেন্টিনা মেসির সাথে আক্রমণের দায়িত্ব সামলাবেন লৌথানো মার্টিনেজ ও ডি মারিয়া সকাল ছয়টায় এওয়ে ম্যাচে ভেনিজুয়েলার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা কে আছে আর কে নেই সেটা নিয়ে ভাবতে চাই না কারণ যারা মাঠে নামবে তারা সবাই ব্রাজিলের জয়ের জন্য লড়বে কেবলমাত্র তিন পয়েন্টের লক্ষ্য মেসি শেষ মুহূর্তে দলের সাথে যোগ দিয়েছে কিন্তু ও ফিট আছে প্রত্যাশিত ম্যাচ খেলতে পারেনি ক্লাবের হয়ে কিন্তু সে মেসি সুস্থ থাকলে অবশ্যই মাঠে নামবে অধিনায়ক দু হাজার বাইশ সালের কমনওয়েলথ গেমসের আসর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে শুটিং ও আর্চারি ডিসিপ্লিন ফলে পদক জয়ের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হল বাংলাদেশ এই গেমস থেকে প্রায় নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের জন্য পদক জিতে এসেছেন শুটাররা কিন্তু এবারের আসলে শুটিং না থাকায় পদক আসছে না বাংলাদেশের একই চিত্র আর্চারির ক্ষেত্রেও কমনওয়েলথে এবারের আসর হতে চলেছে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে তবে শুটিং এবং আর্চারির ইভেন্টগুলো আয়োজন করতে চেয়েছিল ভারত কিন্তু সেখানে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হয় তাতে রাজি হয়নি কমনওয়েলথ কর্তৃপক্ষ এদিকে শুটিং ফেডারেশনের মহাসচিব ইন্তেখাবুল হামিদ অপু জানিয়েছেন বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে শুটাররা আসেন গেমসে নিরাপত্তার কারণেই শুটিং ডিসিপ্লিন বাতিল হয়েছে টোকিও টোয়েন্টি টোয়েন্টি অলিম্পিকে যারা সারা দেশ যখন এখানে এসেছে তারা একটা মিটিং করেছে মিটিং করে আবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে যে শুটিং অ্যান্ড আর্চারি বাঘ কমনওয়েলথ গেমসের থেকে খুলনায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর ছোট খালপার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে স্বজনরা জানান বিদ্যুতের তারে জড়ানো কাপড় রড দিয়ে ছাড়াতে গেলে বিদ্যুতে জড়িয়ে পড়েন মোহাম্মদ শাহন তাকে বাঁচাতে গেলে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হন স্ত্রী জান্নাত এতে ঘটনাস্থলে এই দম্পতির মৃত্যু হয় খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস গিয়ে মরদেহ দুটি উদ্ধার করে শাহন জান্নার দম্পতির চার বছরের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে কক্সবাজারের উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বজ্রপাতে দুই রোহিঙ্গার মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন বৃহস্পতিবার সকালে বালুখালী রোহিঙ্গা শিবিরের সতেরো নম্বর ক্যাম্পে এই ঘটনা ঘটে এপিবিএন জানায় বুধবার রাতে নিজেদের ক্যাম্প থেকে পাশের সতেরো নম্বর ক্যাম্পের শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসেন হারেজ ও হাসান সেখানে সকালে ঝোড়ো বাতাস সহ বৃষ্টি শুরু হলে বসত ঘরের চারা ঠিক করতে বের হয় দুই জামাই এ সময় বজ্রপাতে তাদের মৃত্যু হয় আহত হয়েছে আরও তিনজন নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে আহতদের স্থানীয় ফিল্ড হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সাভারে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে পৌর এলাকার দক্ষিণ রাজাসন এলাকার বাসায় রুমা আক্তারের মরদেহ পাওয়া যায় পুলিশ জানায় স্থানীয়রা ট্রিপল নাইনে ফোন করে জানায় সিঙ্গাপুর প্রবাসী মোশারফ হোসেনের স্ত্রীকে কে বা কারা গলা কেটে হত্যা করেছে পরে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাবর্দী মেডিকেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে নিহত গৃহবধূর পনেরো বছর বয়সী একটি মেয়েও রয়েছে মা মেয়ে পাশাপাশি দুটি কক্ষে থাকতেন কারা কি কারণে রুমা আক্তারকে হত্যা করেছে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ কিংবা স্বজনরা নরসিংদীতে হারিয়ে যাওয়ার চল্লিশ দিন পর মোবাইল ক্যামেরা মোবাইল ও ক্যামেরা উদ্ধার করল ডিবি পুলিশ ঢাকা থেকে নরসিংদী চরাঞ্চলে ঘুরতে এসেছিলেন রৌদ্র ও সিহাব নামের দুই যুবক চরাঞ্চলে কর
দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর করিমপুর থেকে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ও ক্যামেরা উদ্ধার করেন ফিরে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ওই দুই যুবক যশোরে পাচারের শিকার নারীদের পুনর্বাসনে কাজ করছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক এরই অংশ হিসেবে মনিরামপুরের এক নারীকে অর্থ ও বস্ত্র সহায়তার পাশাপাশি একটি গরু দেয়া হয়েছে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এসব সামগ্রী বিতরণ করেন এ সময় ব্র্যাকের কর্মকর্তারা জানান জেলার বিভিন্ন সময় পাচারের শিকার সত্তর নারীকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তারা কাজ করছেন এখন পর্যন্ত চৌত্রিশ জনকে সহযোগিতা করা হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য আটটি রেস্কিউ বোট হস্তান্তর করা হয়েছে বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জ ডকিয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স ওয়ার্কস লিমিটেড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কাছে রেস্কিউ বোটগুলো হস্তান্তর করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানটি ষাটটি রেস্কিউ বোট তৈরি করবে এসব রেস্কিউ বোট ঘন্টায় সাত নটিক্যাল মাইল গতিতে চলতে সক্ষম আশি জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বোটে বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত অঞ্চলের মানুষকে দ্রুত নিরাপদে স্থানে সরিয়ে নেওয়া যাবে অনলাইন শপ ফরেন কালেকশন ফ্যাশন হাউসের দ্বিতীয় আউটলেটের উদ্বোধন করা হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে যমুনা ফিউচার পার্কে আউটলেটের উদ্বোধন করা হয় অনলাইন শপটিতে পাওয়া যাবে বিভিন্ন ডিজাইনের শাড়ি ভারতের সুরাট গুজরাট মুম্বাই থেকে আমদানি করা হয় এসব শাড়ি রাজধানীর ধানমন্ডিতে রয়েছে ফরেন কালেকশন ফ্যাশন হাউসের আরেকটি আউটলেট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য তামান্না নুসরাত বুবলি এছাড়াও ছিলেন যমুনা বিল্ডার্সের পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ আলমগীর আলম আজকের এই শুভ উদ্বোধনে আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যমুনা ফিচার পার্ক এখন সকল বনে সকল মননের সকল রুচির সকল চিন্তনের এবং সকল চাহিদার মানুষের প্রয়োজনকে সাথে রেখেই সাজানো হয়েছে সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট লুৎফুর রহমান আর নেই বৃহস্পতিবার বিকালে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল বিরাশি বছর সাবেক গণপরিষদ সদস্য লুৎফুর রহমান বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন দুই দিন আগে সিলেটের বর্ষিয়ান এই রাজনীতিবিদ হৃদরোগে আক্রান্ত হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বুধবার সন্ধ্যার পর থেকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয় সেখানে তিনি মারা যান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন জম্মু কাশ্মীরের বহুল আলোচিত স্বাধীনতাকামী নেতা সৈয়দ আলী গিলানি রাজধানী শ্রীনগরে বিরানব্বই বছর বয়সে তার মৃত্যু হয় দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন তিনি তিনি অল পার্টি হুরিয়াত কনফারেন্স এপিএইচসির প্রতিষ্ঠাতা শারীরিক অসুস্থতার কারণে গত বছর রাজনীতি থেকেও তিনি অবসর নেন গিলানির মৃত্যুর পর শ্রীনগরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে কাটাতার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে বাড়ির আশপাশের রাস্তা কারফিউ জারি করা হতে পারে বলে ধারণা করছে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো বিচ্ছিন্ন হতে পারে ইন্টারনেট সংযোগও জনসম্মুখে অন্য রূপে দেখা মিলল উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের পিয়ং এ হাজারো শিশু কিশোরের সাথে হাস্যোজ্জ্বল সময় কাটিয়েছেন তিনি মঙ্গলবার দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এই ভিডিও প্রকাশ করা হয় তবে কবে এই ফুটেজ ধারণ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা হয়নি অনেকের ধারণা আঠাশ আগস্ট দেশটির বার্ষিক যুব দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই দৃশ্য ধারণ করা হয়েছে বলা হয় এসব তরুণরা ছোটবেলা থেকেই যেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার নীতির ওপর জোর দেয় এবং এর অংশ হওয়ার চেষ্টা করে এমন চিন্তা থেকেই কিম জং উনের এই আয়োজন পোষা কুকুরের কারণে কিছুটা বিব্রত ক্যানাডার গ্লোবাল নিউজ টরেন্টোর উপস্থাপক অ্যান্থনি ফার্নেল গেল সপ্তাহে তিনি আবহাওয়ার সবশেষ তথ্য দর্শকদের সামনে তুলে ধরছিলেন তার আগেই দৃষ্টপটে হাজির তার কুকুর ভার্চুয়াল স্ক্রিনের সামনেই বার কয়েকবার দেখা যায় ওই পোষা প্রাণীটিকে বড় কোনো বাধা বিঘ্ন ছাড়াই ফার্নেল উপস্থাপনা শেষ করেন হাস্যরসের মাধ্যমে বিষয়টিকে তিনি হালকাও করে দেন বিদায় নেওয়ার আগে দর্শকদের সাথে পরিচয় করাতে ভুলেননি কুকুর চার্ডিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বর্তমানে ভাইরাল এই আবহাওয়ার খবর ভারতের জাতীয় পশু হিসেবে গরুকে স্বীকৃতি দেয়া হোক বুধবার এক মামলার প্রেক্ষিতে এমন মন্তব্য করেছেন এলাহাবাদের উচ্চ আদালত চলতি বছর মার্চে গোহত্যা বিরোধী আইনে জাভেদ আমির নামের এক মুসলিমকে গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বুধবার তারই জামিন আবেদন বাতিল করেন বিচারপতি শেখর কুমার যাদব একই সাথে বারো পৃষ্ঠার এক পর্যবেক্ষণ করে শোনান তিনি বলেন বাঁচার অধিকার সবার ওপরে শুধু সংখ্যালঘুদের খাবারের জন্য কোনো প্রাণী হত্যাকে সমর্থন করা হবে না কোনোভাবেই গরুর মাংস খাওয়া মৌলিক অধিকার হতে পারে না এমনটাও জানান ওই বিচারপতি একই সাথে গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার সুপারিশ করেন তিনি বলেন যারা গরুর ক্ষতি করে তাদের শাস্তি পেতে হবে সংবিধান অনুসারে ভারতের জাতীয় পশু বাঘ এলাহাবাদ হাইকোর্টের পর্যবেক্ষককে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে অভিহিত করেছেন অনেকে 
সিরিজের চতুর্থ টি টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়েকে চৌষট্টি রানে হারিয়েছে স্বাগতিক আয়ারল্যান্ড টসের ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকে আগ্রাসী ব্যাটিং করে আইরিশরা চার উইকেট একশো চুয়াত্তর রানে সংগ্রহ করে তারা সর্বোচ্চ সাতচল্লিশ রান করেন কেভিন ও ব্রায়ান জবাবে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করতে পারেনি জিম্বাবুয়ে সর্বোচ্চ আঠাশ রান করেন অধিনায়ক প্রেগ অরভিন ম্যাচ সেরা মার্ক এড্রিয়ার চার উইকেট নিয়েছেন এই জয়ে এক ম্যাচ হাতে দেখেই সিরিজ জিতল স্বাগতিকরা শুক্রবার একই ভেনুতে সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টি অনুষ্ঠিত হবে দর্শক এই ছিল আজকের সব খবরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই